We welcome you to the house of the Lord. If you don't mind standing with me as we open the service with a word of prayer, you may bow your heads, close your eyes. Lord Heavenly Father, Señor Padre Celestial, Lord Jesus, we thank you, Lord. Señor, te damos las gracias for allowing us to come here, Jesus. Por permitirnos venir otra vez aquí, Señor. Lord, so we may put all our burdens aside, Lord Jesus. Para poner todas nuestras uh, cargas. cargas a un lado. Lord, may we just come and worship you, Lord Jesus. Que más venimos y adorarte, Señor. May we open our hearts and invite you in, Lord, Father que, God. Que podemos uh, abrir nuestros corazones. Lord, I love you, Jesus. Señor, te amamos, Señor. Lord, may your will be done in our lives. Señor, se acabará en nuestra vida. Bless the service. Señor, bendiga este servicio. Bless anyone that's going to be hearing and taking part in the ben service. Bendice cada uno que va está viendo y está oyendo este servicio. Lord, speak to us tonight, Lord Señor, Jesus. habla a los otros. We open our hearts, Lord, to you, Lord. Abrimos nuestros corazones, Señor. We place all these things in your precious name. Y ponemos todas estas cosas en tu precioso nombre. In your hands, Jesus Christ. Y en Amen. tus manos, en nombre de Jesucristo. Amen. If you could just like I said, open your heart, let's worship the Lord. Who we find in, who can understand why we are so happy and free? We've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and this is like heaven to me. This is like heaven to me. First one more time. We find many people who can understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan to Canaan's bare land, and this is like heaven to me. Oh, this is. feel that way. This is like heaven, right? We got to press on. You may be seated if you like. You can continue standing as we can sing this song. talk to when no one wants to listen who do I lean on when there's no foundation stable I go to the rock I know he is able I go to the rock oh, I go to the rock of my salvation I go to the stone that the bird rejected I run to the mountain and the mountain stands by me. The earth all around me is sinking sand. My Christ, the solid rock, I stand. 
When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Where can I hide the storms that pass over? Where can I run to when the winds of sorrow threaten? And is there a refuge in the time of tribulation? Go. I run to the mountain and the mountain stands by me. Oh, the earth all around me is sinking sand. Oh, Christ, the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Bienvenida a todos al Tabernáculo de Jericó a nuestro servicio Viernes Juvenil. We'd just like to welcome each and every one of you to the Jericho Tabernacle to our Friday night youth service. También queremos dar la bienvenida a cualquier visitante que podamos tener aquí en la audiencia y en línea. Also, if we have any visitors amongst us and also the ones watching via internet. Tenemos un anuncio. Tendremos un orador especial este próximo viernes. And uh, we have an announcement. We'll have, we'll be having a special speaker this upcoming Friday. También ten, tenemos agradecimientos. And for Thanksgiving. Nuestra hermana María Castro agradece a Dios por el regreso de su hija y Francisco y de ella misma. Sister María Castro thanks God for the return of her daughter, Francisco, and herself. También nuestro hermano Juan Pablo pide oración de sanidad para la para, para la hermana Lucero ya que no se siente bien. 
and for petitions. Uh, our sister Lucero is asking for healing. Uh, she's not feeling well, and for brother John Paul. Son los hermanos Salcedo. Salcedo. They're the Salcedo. También tenemos una petición secreta de nuestra hermana Mirna Flores. And also have an unspoken prayer request, our sister Mirna Flores. También estaremos orando por los diezmos y ofrenda. And likewise, we'll be praying for the tithes and offerings as well. Les invito a ponerse de pie para así estar orando. If you can just please stand so like that we can be praying. Y si usted no pudo poner alguna petición. And if you didn't have the opportunity to write down a petition. Si tiene alguna necesidad en su corazón. And if you have a need in your heart. Eh, ahí donde está puede levantar su mano. And just where, right there where you're at, you can just lift up your hand. Y así estaremos orando. And just like that, we'll be praying. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bow your heads, close your eyes. Padre celestial, Lord Heavenly Father, nuestro Señor Jesucristo, our Lord God, en esta noche te damos gracias, Padre. Tonight, Lord, we give you thanks. Una vez más, Señor, just one more time, por permitirnos estar nuevamente en este lugar, for allowing us once more to be here in this place, para así llevar a cabo un servicio más, Padre, for to have another service, Lord. Para tu honra y para tu gloria. Because this is for your honor and your glory. Bendice a cada uno de tus hijos. May you bless each and every one of your children. Que hicieron el esfuerzo, Señor, por that, estar aquí. That made an effort to be here. También eh, honrando tu bendito nombre. Also honoring your great name. También los que nos miran a través de internet. And those who are watching via the internet. Bendice los padres. May you bless them as well. Bendice a cada uno de tus hijos en esta noche. Bless each and every one of your children tonight, Lord. Te pedimos por cada una de las necesidades, Padre. We ask for each and every one of uh, the needs. Tú ya las has escuchado. For you have already heard them. Aún antes de que se escribieran. Even before they were even written Señor, down. Señor, pedimos por cada una de, de ellas. We ask for each and every one of those needs. Te pedimos misericordia, Padre. And we ask for mercy, Lord. Para cada corazón, cada alma. For every heart, every soul. Señor, te pedimos una sanidad especial para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. And Lord, we ask for a very special healing for each and every one of my brothers and sisters here. Quienes están pasando eh, alguna enfermedad, cualquier cosa, Señor, que ellos tengan. Maybe they have a sickness or whatever it may be, Lord. Nos juntamos juntamente con ellos. We're gathered here para que with them, Lord. puedas escuchar nuestra oración. So you can hear our prayer. Inclina tu oído, Padre. And Lord, just beckon over us, Lord. Y que puedan ser sanos en el nombre del Señor Jesucristo. And may they be healed in the name of Lord Jesus Christ. También, Señor, Pedimos por los diezmos y la, y la ofrenda. Also, Lord, we ask for tidings and offerings. Bendice al dador alegre. May you bless the cheerful giver. Bendice los trabajos de, y bendice también la fuente de donde todo proviene, Padre. May you bless their jobs, Lord. Toda la honra, toda la gloria es para ti. For all the honor and all the glory is unto you. También te pedimos por el ministro de esta noche. We also ask for the minister. Quien estará expresando tu palabra. Who is going to be speaking your word, Lord. Bendice también al intérprete, Señor. May you bless as well the interpreter. Y que tú puedas ayudarlos, Padre, para que podamos recibir tu palabra. May you help them, Lord, so we can receive your word, Lord. Y que por medio de tu palabra podamos ser sanos, Padre. And through your word may we be Gracias. healed. Gracias por todo, Señor. Thank you, Lord, for everything. Todo lo ponemos en tus manos. For we place this all in your hands. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. And ask all of these things in the precious name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for 
como se hace um, the Lord has something special for us tonight. y como usual se hace el Señor trae algo especial para um, nosotros let's just forget about everything and just open our hearts si and podemos o más olvidar de todo y abrir nuestros corazones and to prepare to hear for what the Lord has for para us para preparar lo que el Señor trae por los otros um, we're going to sing the song draw me close to you while Amen. the brother comes forward mientras entonamos este canto que van a pasar los hermanos Draw me close to you Never let me go I lay it all down again To hear you say that I'm your friend take your place to feel the warmth of your embrace oh help me find the way bring me back to you
I just want to greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Quiero saludar cada uno en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. And uh, what a joy to be here in the house of the Lord once more. Y qué, qué gran gozo es una vez más estar aquí en la casa del Señor. If you would like to turn with me to the book of Proverbs. Si abren conmigo al libro de Proverbios. Chapter 23, 24 and verse 3 and 4. El capítulo 24, versos 3 y 4. Whenever you have it, just go ahead and say amen. Y cuando lo tengan, pueden decir amen. The Bible says, Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established. La Biblia dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. The Bible says that a house is built. Ahora, la Biblia dice que una casa es edificada. A family is built. Una familia es edificada is by the knowledge of the Lord. Con la, la ciencia o la prudencia del Señor. If, if we can get this knowledge, si podemos conseguir ahora este conocimiento, I'll know how to be a better father. Entonces sabré cómo ser un mejor padre. I'll know how to be a better husband. Sabré cómo ser un mejor esposo. I'll know how to, to um, govern my home. Sabré mejor cómo gobernar mi casa. If you would like to turn to Proverbs 22. Ahora sí, abren conmigo y voltean a Proverbios 22. 22, 6. 22.6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Let us bow our heads. Ahora inclinamos nuestro rostro. Heavenly Father. Padre Celestial. Lord, we we come into your holy presence this, ahora, morning, this evening. Ahora, Señor, en esta tarde, uh, entramos en tu santa presencia. Father, we're not claiming anything this evening. Y Padre, no reclamamos cualquier cosa en esta noche. We don't have anything good to bring to you, Lord. No tenemos nada bueno que podamos presentarte, Señor. But Father, we come here with an open heart this evening. Pero Padre, en esta noche venimos con un corazón abierto. Knowing, Lord, that you are rich in mercy. Sabiendo, Padre, que tú eres rico en misericordia. Knowing, Lord, that all good knowledge comes through you, Father. Sabiendo, Señor, que toda, toda buen prudencia procede de ti. Father, and we just ask, Lord, as we review this little study, y Padre, te pedimos nosotros al tocar este pequeño estudio, we just ask that you open our eyes, Father. Te pedimos, Señor, que nos abra los ojos. That you can help each and every person, those that are standing, those that are in the back and in the front, Father. Que puedas ayudar a cada persona, los que están de pie, los que están en el frente y los que están atrás. So that we may know how to live good Christian lives, Para Father. Para que sepamos vivir buenas vidas cristianas. And we can dedicate not only ourselves to you, y podamos dedicarnos no solamente nosotros mismos a ti, but our family, Lord. Pero también nuestras familias. Lord, we just ask that you take control of this service.
Jesus. Y Padre, te rogamos que tomes control de este servicio. Speak to the open ears and the open hearts this evening. Que tú le puedas hablar a los oídos y corazones abiertos en esta noche. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amen y amen. Amen. You may be seated. Amen. Se pueden sentar. For, for a few months, it's all already almost been a year. Por unos meses ya y casi uh, se acerca el año. Uh, we've been studying on um, these green books. Hemos estudiado estos uh, libros verdes. Which is uh, marriage, courtship, and dating. Que es el matrimonio, noviazgo y el cortejo. And uh, it's, it's been such a, a blessing to us. Y ha sido uh, de tal bendición para nosotros. I know it's been a blessing to me. Yo sé que para mí ha sido una bendición. Just, just because it, it's uh, this brother. Uh, porque simplemente este hermano. I believe his name is brother Paul Dirksen. Uh, creo que el nombre del hermano es Paul Dirksen. He, he um, put all these quotes together. Él juntó todas estas citas. So that he can create a picture. Para que él pueda entonces hacer un cuadro. How we should not only approach, um, the young people should approach dating and courtship. De no solamente cómo es que los jóvenes deben abordar el asunto del noviazgo y el cortejo. But it all goes all the way to marriage and families. Pero también alcanza hasta el matrimonio y también las familias. And it's just all quotes of Brother Branham and all uh, scripture. Y nomás son uh, puras citas del hermano Branham y también escrituras. So this evening we want to review chapter 9. Entonces en esta noche queremos repasar el capítulo 9. Um, we just finished uh, chapter 8. Acabamos de terminar el capítulo 8. Which talked about the role of the woman. Que hablaba acerca de el papel de la mujer. Chapter 10 and on. Y el capítulo 10 y sucesivamente. We're going to be speaking on how to, to look, you plan and you pray for the perfect person. Y vamos a hablar cómo es que uno debe buscar, uno debe uh, planear, preparar y orar para buscar para la persona indicada. But before that chapter 9. Pero antes de esto, en el capítulo 9. It talks about making a arrangements for our children. Habla el tema que se llama haciendo arreglos para nuestros hijos. And it, it really talks to the parents here. Y aquí en verdad le habla a los padres. How, how we need to make arrangements for our children. Cómo es que tenemos que hacer arreglos uh, para nuestros hijos. Uh, one of the greatest revelations for me. Una de las revelaciones más grandes para mí. That I saw in the Bible. Que yo vi en la Biblia. Is that my children are not mine? Es que mis hijos no me pertenecen. They, they have been borrowed and I, I'm borrowing them. They have been given to me for a purpose. Me fueron prestados y me, se me fueron dados por un propósito. So, so every person that has a child. Entonces cada persona que tiene un hijo. Wh whether they're babies or they're already grown up. Si ese hijo ya apenas es un bebé o ya creció. That child was given to you for a purpose. Ese hijo se te fue dado con un propósito. And it reminds me of the story of Hannah. Y uh, me recuerda la historia de Ana. How she wanted a child so bad. ¿Cómo es que ella tenía ese gran deseo de tener un hijo? She, she almost felt like it was a curse upon her. Ella uh, sentía casi como si fuera una maldición sobre ella. That she didn't have a child. Que ella no tenía un hijo. And she cried out unto the Lord. Y por lo tanto ella clamó al Señor. And she said, Lord. Y dijo, Señor. If you give me this child. Si tú me das este hijo. Lord, if you bless me with a, a, a little baby. Señor, si tú me bendices con un bebé. I promise. Yo te prometo that I will give that child back to you. Que yo te voy a devolver ese hijo a ti. And that's our prayer tonight. Y es nuestra oración en esta noche. Lord, my children are mine. Uh, Señor, mis hijos no me pertenecen. I, I have a job to do. Yo tengo un trabajo que hacer. I have to prepare them. Yo tengo que prepararlos. Because one of these days, porque en uno de estos días, they're going to go out on their own. Ellos van a salir por su propia cuenta. They're going to do whatever they want to do. Ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer. And it's my job. Y es mi trabajo. It's the father and the mother's job. Es el trabajo del padre y de la madre. To prepare the way for them. Para prepararles el camino. To train them up in, in everything that they should go. Para instruir en cada cosa en donde vayan. 
so that if they veer off one day, Por si acaso ellos un, entonces un día se desvían, if they fall one day, si ellos caen un día, if, if they're older and, and they, they forget the things of, of, of their parents, ellos crecen edad y luego se olvidan las cosas de sus padres que les enseñaron, it has to come back to them. Entonces será algo que regresará a ellos. The word of their parents has to come back. La palabra de sus padres tiene que regresar a ellos. Because the Bible says that everything that they you train up your child to go Porque la Biblia dice en todo lo que instruyeres a tu hijo it will not depart from them de, no se apartará de él Brother Branham says in the message taking sides with Jesus Ahora dice el hermano Branham en el mensaje a poniéndonos al lado de Jesús Now we've got to think of young people Dice ahora tenemos que pensar de los jóvenes We got children most of us people here tenemos hijos, la, la mayoría de nosotros aquí. Married men has children. Hombres casados tienen hijos. Well, what about them that's coming on? Y dice, pues, ¿qué de, qué de aquellos que vienen uh, en el futuro? So, so he's, he's saying, okay, what about those that are going to be taking our place? Y luego él hace la pregunta, ¿y qué de aquellos que van a, a tomar nuestro lugar? And he gives an example here. Y aquí él da un ejemplo. He said, like I used to kick up... Uh, down there about them throwing the ca uh, those cast nets Dice así como antes yo andaba con ellos que echaban las redes on the river and pulling them out the perch and drinks and drunkards and things En el río y sacábamos percas y bebidas cosas de borrachos y cosas así I've seen them pile up high as the ceiling here Yo los he visto amontonados hasta muy arriba aquí, como hasta el techo aquí. Big fine perch laying there. Un enorme, una enorme perca ahí. The stink would be all around the river. Y el apeste estaba por todo el río. I went down there as the game warden would make them stop it. Yo fui hacia allá abajo como el guardabosque de la pesca para hacer que ellos paren de hacerlo. I got a letter, leave them alone. Y recibí una carta, me dijeron, déjalos en paz. What are you uh, what are you going to do? ¿Qué va, qué, qué es lo que uno va a hacer? It belongs to Kentucky. Le pertenece a Kentucky. And now Kentucky warning can uh, come over here. Y ahora el guardabosque de la pesca de Kentucky no puede ir acá. Because he's out of his territory. Porque él está fuera de, tu, de su territorio. Indiana warden has nothing to say into it. El uh, guarda de Indiana no tiene nada que uh, decir al respecto. Because the water belongs to Kentucky. Porque el agua le pertenece a Kentucky. There you are. There's nothing that can be done. Y ahí lo tiene. No hay nada que puede ser hecho. I said, I've got a boy coming that would like to fish. Yo dije, pues yo tengo un niño que uh, viene creciendo que a él le encantaría pescar. Why they would put his picture in the paper if he caught a, a chub. Bueno, a él lo pondrían su fotografía en el periódico si él atrapara un pez enorme. 20 years from now. Eh, 20 años en adelante. Let that go on like that, those nets, those traps and everything else. Deje que eso siga como está con aquellas redes y trampas y todo lo demás. And it's practically getting like that right now. Y prácticamente está llegando a hacer eso ahora. See what's the matter. Ve, ve lo que es el asunto. You've got to think of these that's coming on. Uno tiene que pensar en esos que vienen acercándose. So when Brother Branham was a game warden, Entonces cuando el hermano Branham era un guardabosque, he saw these people um, throwing cast nets and catching all the fish. Y él miraba cómo es que habían personas que echaban sus redes y pescaban todos los peces. And they wouldn't keep the fish, but the, they would just, he would allow the fish to just lay there. Y ellos no se llevaban los peces con ellos, sino nomás los dejaban tirados ahí. And Brother Branham, knowing that he loved to fish. Y el hermano Ram sabiendo de que a él le encantaba pescar. He said, man, I have to stop that. Él dijo, pues yo tengo que detener eso. Because one of these days my child is going to go up there, he's going to want to go fish this place. Porque en uno de esos días mi propio hijo, él va a querer ir ahí y pescar en ese lugar. So I have to do some things to correct that so that my child will be able to go and fish one of these days. Entonces yo tengo que hacer algo para corregir eso para que un día después mi hijo pueda ir a ese lugar a pescar. So he gave that little example. Entonces él dio ese pequeño ejemplo. And he goes on to say. Y él sigue diciendo. So we've got to think of the others that are coming behind us. Entonces dice, debemos pensar en los que vienen después de nosotros. These young people. Estos jóvenes. And so forth. Y así sucesivamente. And, and a place for our children. 
y un lugar para nuestros hijos. Our daughters, we don't want them in the world in these things like that. Y nuestras hijas no las queremos en el mundo en estas clases de cosas como estas. We want them girls to be raised like their mothers. Queremos que estas uh, jóvenes sean criadas como sus madres. Now he, he says something um, uh, tremendous here. Y ahora aquí él dice algo tremendo. He says we've got to make arrangements for that. Y dice y te, debemos hacer arreglos para eso. So we've got something to do with it. Entonces nosotros tenemos algo que hacer. If, if we want the, ch the daughters to be raised like the mothers. Si queremos que entonces las hijas sean criadas como sus madres. The sons to be children of God. Y los hijos sean hijos de Dios. Then us as parents. Entonces nosotros como padres. We've got to make arrangements for that. Tenemos que hacer los arreglos para eso. And if there is no tomorrow, y si caso no hay mañana, we don't know that. No sabemos eso. But if there is no tomorrow, pero si no hay mañana, we we haven't nothing um, but been at the post, the master's business. Entonces no tenemos nada más en que ocuparnos solamente en los negocios del padre. And been found at our post of duty when y, uh, when he does come. Y ser hallados en nuestro puesto de deber cuando él en verdad venga. See, I would I would suggest this. Ve, yo sugiero esto. I did, Brother Neville, let's carry on this just as we have. Yo, hermano Neville, hay que seguir esto así como lo hemos hecho. Let's, let it just stay the way it is. Dejémoslo toda la manera en que está. I'm grateful for these young ministers. Estoy agradecido por estos jóvenes ministros. See, actually at the day of judgment. Ven, en realidad, en el día del juicio. For this entire valley through, through here, there'll be no excuse. En en, por todo este valle por aquí no habrá ninguna ex excusa Be because we've got little churches setting out everywhere outposts, listening posts, waiting porque tenemos pequeñas iglesias establecidas en todas partes puestos de avanzada, puestos donde escuchaban esperando last night I was at a, a, in a brother's church dice, anoche yo estaba en la iglesia de un hermano and asked if all if all in there was fortified behind the word. Y pregunté si todos ahí estaban fortificados tras la palabra. And every hand went up. Y todas las manos fueron levantadas. Now that made me feel good. Ahora eso me hizo sentir bien. So, so we need to arrange something for our children. Entonces nosotros tenemos que uh, hacer alguna clase de arreglo para nuestros hijos. Years ago I heard a brother. Hace años atrás oí un hermano preach, preach a message about time of decision. Uh, predicó un mensaje que llamó tiempo de decisión. And, and he began to talk about how when a child is born. Y él comenzó a hablar cómo es que cuando un hijo nace we make all the decisions for that baby. Nosotros tomamos todas las decisiones por ese bebé. We, we uh, make sure when they want to eat, we make sure when they need to be changed. Nosotros nos aseguramos cuando es que ellos tienen que comer, cuando tienen que ser cambiados. And as they grow up, y ellos al crecer, we have 100% control. A, al comienzo tenemos el control al 100% sobre ellos. Of their decisions. De sus decisiones. If they want to go right up, run in the street, si ellos quieren ir saliendo, corriendo a la calle, well, it's your decision, go ahead. Bueno, es tu decisión, adelante. No, no, we, we say, no, that's dangerous, we He'll make the decision, you're not going over there. Decimos, no, no, eso es peligroso. Nosotros decidimos que es muy peligroso ir allá, no puedes ir. And, and as they grow older, maybe they turn seven. Y ellos al crecer quizás uh, cumplen siete. They begin to make little tiny decisions. Ellos comienzan a, a tomar pequeñas decisiones. They want to take a little bit of control of their life. Ellos quieren uh, comenzar a tomar un poco de control de su vida. So as you're dressing them up to go to school. Entonces mientras uno los está vistiendo para que ellos vayan a la escuela. And maybe your little daughter says. Y quizás tu hija te dice. I, I don't want to wear those blue shoes. Yo no quiero ponerme esos zapatos azules. I'm wear the pink ones. Yo quiero usar los rositas. You know what? I'm going to allow you to take that decision. Y uno dice, ¿sabes qué? Te, te permito que decidas eso. And you give them a little bit of reins on their and control on their decisions. Y usted les suelta un poco las riendas acerca de las decisiones que ellos toman. As they grow up and they grow up. Mientras ellos van creciendo y creciendo. And as they get older, y ellos al, al crecer más en edad, they begin to make bigger decisions. Ellos comienzan a tomar decisiones más grandes. What school are they going to take? A, ¿A cuál escuela van a asistir? What job are they going to do? ¿Cuál trabajo van a, van a hacer? What friend group are they going to have? ¿Con qué clase de amigos van a tener? They're, they're going to be, begin to make 
bigger decisions. Ellos comenzarán a tomar decisiones más grandes. But as the parents, we have to make that decision, an ultimate decision. Pero a nosotros como los padres tenemos que tomar esa decisión definitiva. And then at 18 years old. Y luego a la edad de 18. When the Let's say the man he's ready to go. Digamos cuando el varón él está listo para irse. He's ready to take all of his decisions. Él está listo para asumir cada una de sus decisiones. Make all of his decisions. Y tomar cada una de sus decisiones. And it depends on on how we raise our child. Y todo depende cómo hemos criado a nuestro hijo. On how he's going to make those decisions. En cómo él va a tomar esa decisión. 18 is a very Special age. La edad de 18 es una edad muy especial. Brother Branham says when he was beyond the current of time. Dice el hermano Brown cuando él estaba más allá de la cortina del tiempo. And he saw all the young men and all the young women running towards him. Y él vio a todos los hombres y las mujeres jóvenes que corrían a él. He said they were about 18 to 20 years old. Él dice ellos tenían como aproximadamente de 18 a 20 años de edad. That is an eternal age. Esa es una edad eterna. Because whenever we go to heaven, porque cuando vayamos al cielo, when we go into eternity, cuando entremos a la eternidad, we go back into that age of 18. Regresamos a esa edad de 18. So that's an eternal age. Entonces esa es una edad eterna. From 18 to 20. De 18 a 20. And, and brothers, that's when the devil will try to attack the young ones. Y hermanos, es ahí cuando el diablo uh, trata de atacar a los jóvenes. They're going to want to make them make wrong decisions. Él va a procurar que ellos tomen la decisión equivocada. It's such an important time in es, their life. Es un tiempo tan importante en sus vidas. Brother Branham says once you turn 21, dice el hermano Brown, ya cuando uno cumple 21, and you get older and older after y, 21, y uno uh, empieza a, a crecer en edad ya después de los 21, that it's harder to come back to the Lord. Que dice es más difícil que uno regrese al Señor. Because that young little branch. Porque ese ese retoño joven. That was green at one time. Que en un tiempo era muy verde. That was be able to be maneuvered and and, and changed. Que anteriormente podía ser movido y cambiado. Now it's it's getting brown and it's getting steady in its ways. Ahora se está poniendo café y más firme en sus modos de ser. To where it, it's it's harder to turn to the Lord. Al grado que es más difícil que ellos regresen al Señor. And the older we get, y entre más crecemos en edad, the harder we get. Más duro nos ponemos. The harder to go back to the Lord it is. Es más duro o difícil regresar al Señor the, entonces. The best time. El mejor tiempo to give your heart to the Lord para entregar su corazón y vida al Señor is as a young man and a young woman es siendo un hombre y una mujer joven to give God your youth al darle su juventud a Dios to receive an experience as a teenager y recibir una experiencia como un adolescente or as a child o como un niño también then God can use you entonces Dios puede usarte God can grab that little green branch Dios puede tomar ese uh, pequeño ese pequeño retoño o rama verde and begin to mold it the way he wants to mold it. There, there's there's a, a, a way that that people used to mold their trees. Había una manera en la en el pasado cuando la gente moldeaba las ramas de los árboles. It was called espaliering or espalier. Uh, es una especie de forma eh, en particular. That that you can get a a. Uh, uh, apple tree or an orange tree uno, uno toma un, un manzano o un naranjo and you can cut it a certain way y uno lo corta de cierta manera you can turn the branches a certain way uno puede girar o voltear las ramas de cierta manera and you can make it a fence y uno lo puede convertir en una cerca you can make shapes with those trees uno puede comenzar a hacer formas diferentes formas con esos árboles that's what God wants to do with the young people y es lo que Dios quiere hacer con los jóvenes if God can get his hand on a young man si Dios puede apoderarse de un joven on a young woman o de una joven he will will, will shape her in, in a way, such a way él la formará a ella de tal manera that, that it'll change families que cambiará las familias it'll change things around them cambiará las cosas a su alrededor now we go on and um, Satan ha has a target on our children. 
Ahora, si uh, seguimos, Satanás tiene el blanco puesto en nuestros hijos. Satan has always targeted the children. Satanás siempre ha apuntado a, o ha puesto el blanco en nuestros hijos. We should be very aware of this as parents and look to the shepherd for his help. Como padres deberíamos estar muy conscientes de eso y a uh, buscar al pastor por su ayuda. Now, this next quote on how these last days Satan is using the improper marriages as major tool to get the young people. Ahora fíjese en la siguiente cita cómo es que en estos últimos días Satanás usa los uh, matrimonios impropios o inapropiados como una herramienta significante para apoderarse de la juventud. Is not this also as it was in the days of Noah? ¿Acaso no fue así también en los días de Noé? It behooves us to open our eyes. Nos conviene que abramos los ojos. To see if we are really fortified behind his word. Para ver si en verdad estamos fortificados detrás de su palabra. Are, are our children fortified behind his word? Están nuestros hijos fortificados detrás de su palabra. Do they know what the word says about these things? ¿Acaso ellos saben lo que dice la palabra acerca de estas cosas? That is my whole motive and purpose of this book. Ese es uh, todo mi motivo y propósito al hacer este libro. To bring us to the word for the protection of our families. Para traernos a la palabra para entonces tener la protección para nuestros hogares y familias. Brother Branham says in the third Exodus. Ahora el hermano Branham dice en el mensaje del tercer éxodo. He says notice. Ahora dice fíjese. The king that new king that raised up that didn't know Joseph. Dice ese nuevo rey que se levantó que no conoció a José. That was um, that was his first scheme to destroy the power of Israel. Dice, what was his first scheme to uh, destroy the power of Israel? Dice, ¿cuál fue su primera treta o complot que él hizo para destruir el poder de Israel? Was with their children. Comenzó con sus hijos. Is that right? Es verdad. He tried to destroy their children. Él uh, trató de uh, matar a sus hijos. Now listen close. Ahora escuchen atentamente. The same devil, el mismo diablo, in a different form of kingship, tried to destroy God's only son. En una forma diferente de monarquía, trató de destruir al único hijo de Dios. See, getting rid of the children first. Ven, deshacerse de los niños primero. Before they get a start. Antes de que ellos comiencen. The devil is a, um, de the devil is a real smart, shrewd bird. Dice, el diablo es un pájaro astuto. He knows how to hit the thing before it gets started. Dice, él sabe cómo atacar la cosa antes que empiece. He knows it, see? Él, él lo sabe, ven. And the only thing you can ever do to beat him y lo único que ustedes podrán hacer para ganarle is to rely on Christ es confiar en Cristo and humble yourself to let him lead you. Y humillarse y dejar que él los guíe. You'll never do, do it any other way. Ven, ustedes jamás lo harán de ninguna otra manera. Your intellectual powers will never do it. Su fortaleza intelectual jamás logrará eso. You got to believe it. Usted tienen, ustedes tienen que creerlo. And just rely on him. Solo confiar en él. He is the shepherd. Él es el pastor. It ain't the sheep's business to keep the wolf away. No es asunto de las ovejas mantener al lobo alejado. It's the shepherd's business. Esa es, ese es asunto del pastor. But the sheep must stay with the shepherd in order to stay safe. Pero las ovejas deben permanecer con el pastor para estar a salvo. That's my safety zone. Dice, esa es mi zona de seguridad. Is in Christ. Es en Cristo. And Christ is the word. Y Cristo es la palabra. And that's the safety zone. Esa es la zona de seguridad. That Brothers, I, I truly believe Ahora, hermanos, yo en verdad creo that a Christian que un cristiano will make their home a safety zone for their children. Hará de que su hogar sea una zona de seguridad para sus hijos. That's what this place is. Y es lo que es también este lugar. This place should be a safety zone. Este lugar debería ser una zona de seguridad. Notice the devil in the form of Ramses, the king. Dice ahora, fíjese el diablo en la forma de Ramses, un rey. The first thing he done was try, try to get rid of the children with lo, a natural death. Lo primero que él hizo fue deshacerse de los niños con una muerte natural. And as soon as the, the son of God was born, y tan pronto como el hijo de Dios nació, he moved from Egypt. Él se había ido de Egipto. Because God destroyed Egypt. Porque Dios destruyó a Egipto. Cursed and it's never come back since. Lo maldijo nunca se ha levantado desde entonces. Then he was in Rome. Luego él estuvo en Roma. So, um, Satan moved in his seat to Rome and uh, uh, seat to Rome. Satanás cambió su lugar a Roma. And at first, uh, the thing Rome uh, did to destroy it all. Y lo primero que Roma hizo para destruirlo todo. 
to, um, the, the, uh, to get to be sure para abarcar, para estar seguro. The devil in that Roman system tried to destroy what? El diablo en ese sistema romano quiso destruir qué? The son of God to begin with, right? Al, al hijo de Dios antes de empezar. The same devil. El mismo diablo. And today he's done the same thing under the sign of the spirit now. Y hoy él ha hecho lo mismo ahora bajo la señal de un espíritu religioso. R religious pro pro uh, professing Christianity. Profesando cristianismo. And taking our girls and marrying them to Catholic boys and making them bring their children to Catholic to break the power of the other side. Y tomando a nuestras jóvenes y casándolas con jóvenes católicos y los, y los hace que creen a sus niños católicos para romper el poder del otro lado. There's your demon. Ahí tienen su demonio. There's your devil seated on seven hills. Ahí está su diablo sentado en siete colinas. Wearing triple crowns. Usando una corona triple. Just as slick and cunning, smart, intellectual, like the serpent. Tan sagaz, ingenioso, listo, intelectual como la serpiente. The seed of the serpent, his children using the same intellectual te techniques. La simiente de la serpiente, sus hijos usando las mismas Técnicas intelectuales. Look what they killed the children in the other two times. Miren, allá ellos mataron a los niños las otras dos veces. They, they killed the children with what? Ellos mataron a los hijos con qué? Two times, now remember, watch the two, then the three. Dos veces, ahora recuerden, observen esa segunda y esa tercera. See, he killed the children the first two times with natural death. Ven, él mató a los hijos las primeras dos veces con muerte natural. And this last time, y esta última vez, he's getting the children and killing them with a spiritual death, marrying and intermarrying. Él, él está tomando los hijos y matándolos con muerte espiritual, casándolos, mezclándolos en matrimonio. The brother says we need to do our best to teach our children. Dice el hermano, debemos hacer lo mejor para enseñarle a nuestros hijos and live an them, y vivir un ejemplo delante de ellos so that they will find their place the word. para que ellos encuentren su lugar fortificado detrás de la palabra. Is all them. La destrucción es, está por completo alrededor de ellos. Let's not be like Lot, no seamos entonces como Lot who failed to see the destruction of his children in Sodom. El cual falló de ver la destrucción de sus hijos en Sodoma. I know of too many young people raised in the message homes Yo conozco de demasiados jóvenes que fueron criados en un hogar del mensaje that are not fortified behind that word que and no, are facing destruction. Que no están fortificados detrás de esa palabra y por lo tanto enfrentan la destrucción. Can we not see that? ¿Acaso no podemos ver eso? Standards keep getting lower and God's word is not being taught in our homes. La norma sigue bajándose y la palabra de Dios no está siendo enseñada en nuestros hogares. The sins and pleasures of this age will destroy our children unless we are like Abraham. Los pecados y deleites de esta edad van a destruir a nuestros hijos al menos que seamos como Abraham. Lift up our eyes and see tomorrow. El levantar nuestra mirada y ver el día de mañana. Make arrangements for our children as God has warned us. Y hacer arreglos para nuestros hijos así como Dios nos ha amonestado. Brother Bradham says in by faith of Moses. El hermano Bradham dice en el mensaje por fe Moisés. He says and If he lets you get to heaven on your injustice works, Dice, y si él deja que usted llegue al cielo con sus obras injustas, he will have to raise up Ananias and Sapphira and él, give them another opportunity. Él tendrá que levantar a Ananías y a Zafira y darles otra oportunidad. He certainly would. Seguro que sí. But he just Ananias saw his money, Peter saw Christ. Pero oh él, es, él es justo, Ananias vio su dinero, Pedro vio a Cristo, oh vaya. Lot didn't see the destruction of his children in that place. Lot no vio la destrucción de sus hijos en ese lugar. And many of you hold around these old formal creeds and things. Y muchos de ustedes hoy aferrándose de estos viejos credos formales y cosas. You don't see his uh, uh, the juvenile delinquency and the destruction of your children. Ustedes no ven la delincuencia juvenil ni la destrucción de sus hijos. You don't see your daughter in a prostitute house. Usted no ve a su hija en un prostíbulo. You don't see your son a drunkard or in a car table somewhere. Usted no ve a su hijo siendo un borracho o en una mesa de naipes en algún lugar. Because she's well watered in sin and is not touched. Porque tiene buenas aguas y el pecado no se toca. And he didn't see his wife. 
y él no vio a su esposa, the head of all of the societies, la cabeza de todas las sociedades, turned into a pillar of salt when he was looking. Convertida en una columna de sal cuando él estaba mirando. He didn't see him escaping only by the edge of his teeth. Él no se vio a duras penas escapando a una pequeña ciudad, to a city somewhere for his life. En alguna parte huyendo por su vida. He didn't see that. Es, eso no lo vio él. Because he only looked at what, what he saw in front of him. Porque solo miró lo que estaba enfrente a él. But Abraham, he didn't notice the well-watered land. Pero Abraham, él no se fijó en esa tierra bien regada. Um, for he lifted up his eyes and saw the tomorrow. Porque él levantó sus ojos y vio el mañana. He inherited all things. Eh, porque él heredaría todas las cosas. Amen. Amen. You know, another reason. Uh, y también otra razón. The, the devil attacks our children. Que el diablo ataca a nuestros hijos. Is because Brother Branham says. Es porque dice el hermano Branham. I'm not going to go to the quote. No voy a, a leer la cita. But uh, Brother Branham says that that a child. El hermano Ram dice que un hijo, that our children, que nuestros hijos, they bind our home together. ellos uh, unen nuestro hogar. That's what a child does for our homes. Es lo que hace un niño o un hijo en nuestro hogar. It binds the home. Une el hogar. I, and I believe a child or children. Y yo creo que uh, los niños o los hijos. They're not only the strength of the home. No solo son la fuerza del hogar. But they're the strength of the church. Pero también son la fuerza de la iglesia. They are the tomorrow. Ellos son el día de mañana. Abraham wasn't looking at the well-watered uh, wells. Y Abraham no se fijó en los pozos llenos de agua. He knew he had to look for tomorrow. Él sabía que él tenía que prepararse y buscar por el futuro. Knowing he had a promised son coming his sabiendo, way. Sabiendo de que en su camino se acercaba ese hijo prometido. And through that promised son. Y a través de ese hijo prometido. All of Israel was going to come out of that child. Todo Israel iba a salir de ese hijo. See, see, we we are holding the, the children that we have. Nosotros uh, retenemos a los hijos que tenemos. We're holding people. Uh, retenemos personas that can possibly change the world. Que ellos posiblemente pueden cambiar el mundo. Just just like uh, John Wesley's mother. Así como la madre de, de Juan Wesley. That that woman, she had 17 kids. Esa mujer tuvo 17 hijos. And Brother Branham said she still had two hours of the day. Y dice el Marum que ella aún tenía dos horas del día to get on her knees and pray, para ponerse de rodillas y orar to make time for the Lord, y apartar tiempo para el Señor that, that she was commit all of those children, sabiendo que ella iba a encomendar cada uno de esos hijos to the Lord. al Señor and in that 17 children, y dentro de esos 17 hijos, there was a young little boy había un, un jovencito muy pequeño, named John Wesley, por nombre Juan Wesley the, one of the messengers of the seven church ages. Uno de los mensajeros de las siete edades de la iglesia. Somebody that was going to change and, and change the world Alguien que iba a cambiar el mundo. by the revelation of the word. Por medio de la revelación de la palabra. Same thing with Abraham Lincoln. Lo mismo con Abraham Lincoln. Because of his mother, debido a su madre, standing on the word, que se paró en la palabra, creating an atmosphere in her home, creando una atmósfera en su hogar, he was able to be trained up by his mother, él pudo ser instruido por su madre, and change the world and change the history, y él cambió el mundo y él cambió la historia, of the United States, de los Estados Unidos. But it started in the home, pero comenzó primero en el hogar. It started with an atmosphere, comenzó con una atmósfera. See, See, we cannot, I cannot feed myself on just Mondays, I mean Sundays, Wednesdays, and Fridays. Yo, yo no puedo alimentarme espiritualmente solamente los domingos, los miércoles y los viernes. And I know the children, they cannot survive off of that. Y yo sé que tampoco los hijos pueden sobrevivir con solo eso. They can't just survive off of that word. No pueden sobrevivir con solo esa palabra. They need that word daily in their home. Ellos diariamente necesitan la palabra en su casa. But brothers, it's not a chore, it's not a duty. Pero hermanos, no es un quehacer o un deber. A Christian is is to be Christ-like. Un cristiano es ser como Cristo. A Christian is to walk in the ways of the Lord. Un cristiano debe caminar en los caminos del Señor. Gladly. Alegremente. He wants to do that. Él quiere hacerlo. 
it, it's, it's not something that, okay, this is what we have to do now. No es algo, pues, uh, pues, ah, te, ah, esto es lo que tenemos que hacer ahora. I'm an American, I act like an American. Soy americano, me comporto como americano. Italians, they act like Italians. Los italianos se comportan como italianos. Because that's who they are, that's where they're from. Porque eso es lo que ellos son y de ahí vienen. But when you receive the Holy Ghost, Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, you act, you are, you breathe, you are Christian. Usted se comporta, se actúa y usted es un cristiano. So everything Christian. Entonces todo lo que es un cristiano. I, I, I am not only responsible. No solamente soy responsable, but I have a desire pero también tengo un deseo to bring up my children the way I am de crear a mis hijos así como yo soy and to create a safe zone y de crear un, un, una zona de seguridad to create a, a, a holy place para crear un lugar santo a garden of Eden un huerto de Edén. Brother Branham says whether a child or a person Uh, goes in the wrong way or the right way. Dice el hermano Brown que si acaso un niño, un hijo o una persona va por el camino correcto o incorrecto, it all starts in the home. Todo comienza en el hogar. I realized that the home is the Garden of Eden. Y yo me di cuenta que el hogar es el huerto de Edén. Because God told Adam and Eve. Porque Dios le dijo a Adán y Eva. Said, multiply and replenish the earth. Dijo multiplicaos y llenad la tierra. Have dominion. Y sojuzgadla. And they didn't have to go from that place to that place ellos no tenían que ir de este lugar a este lugar no they stayed there in the throne ellos se quedaron ahí justo donde estaba el trono and governed the whole world in that place y gobernaron el mundo entero por medio de ese lugar and everything that was came from that place y todo lo que existió vino primero de ese lugar and, and whatever we are y lo que sea que nosotros somos we are the sum somos la suma of what we were in that home de lo que éramos allá en ese hogar As children. como hijos That's where it starts. ahí es donde comienza I remember when I was around 18 years old. Yo me recuerdo cuando tenía alrededor de 18. I was in a bad shape. Yo estaba en un muy mal lugar. Not because of my parents. No por causa de mis padres. Because of my decisions. Sino por mis propias decisiones. And I would go out and I would just do horrible things. Y yo salía y hacía cosas horribles. I'd be hanging out with the wrong crowd. Me juntaba con la gente equivocada. And whenever I would come back. Y cuando yo regresaba. Now these people that I hung out with. Ahora estas personas con quien yo me juntaba. They, the way they were raised. De la manera que ellos fueron criados. They were raised to hate cops. Ellos fueron criados para odiar a la policía. They were raised to to kill people. Ellos fueron criados para matar a la gente. They were raised to have pride in a certain color. Ellos tenían eh, fueron criados para tener orgullo con un cierto color. They were raised that way. Fueron criados así. They were raised in homes that people would do drugs and, and blow smoke in their face and they were only four years old. Ellos fueron criados en un lugar donde uh, consumían drogas, soplaban el humo en su cara y ellos uh, pasaban por eso a una edad joven. That's their atmosphere. Cuando ellos eran niños y esa era la atmósfera. That was their safe zone. Esa era su zona de seguridad. But me? Pero yo, I had a Christian father and a Christian mother. Yo tuve una, un padre y una madre cristiano. After doing all those bad things with those people. Y después de hacer todas esas cosas malas con esas personas. That didn't know any better. Que ellos no sabían algo mejor. I would go run back to my safe zone. Yo corría de vuelta a mi zona de seguridad. I would go and eat a nice warm dinner. Yo iba y cenaba comida caliente. I would go and get ready for church. Yo iba y me preparaba para ir a la iglesia entonces. What a hypocrite. Qué hipócrita. What a hypocrite I was. Qué hipócrita fui. I would go over there and I would, I would uh, clean myself up so I didn't smell like the drugs I was taking. Iba y primeramente me limpiaba para que no apestaba a las drogas que yo consumía. And my dad told me. Y mi papá me dijo. He said, you are worse than your friends. Él me dijo, tú estás peor que tus amigos. I, in my mind, I didn't, I didn't dare to tell him. Uh, en mi mente, no me atreví a decírselo. But in my mind, pero en mi mente, I said, you don't know the people I'm around. Yo dije, pues no sabes con quién yo ando. These people are ruthless. Esas personas son desalmadas. These, these people don't care. Estas personas no, no les importa nada. But 
I, when I gave my heart to the Lord, Pero cuando le entregué mi corazón al Señor, when I received the Holy Spirit, cuando recibí el Espíritu Santo, something came over me, algo vino sobre mí, and a revelation hit me, y me impactó la revelación. Why my dad told me what he told me? Porque es que mi padre me dijo lo que me dijo. Why am I worse than those people? Porque es que yo fui peor que aquellas personas. Because they didn't have a choice. Porque ellos no tuvieron otra alternativa. All they knew was going out and being in gangs. Solamente lo que ellos conocían es andar en juegos. All they knew was, was to do those bad things. Lo único que ellos conocían es hacer esas cosas malas. A lot of them, they didn't have fathers. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron padres. Their mothers were out there in the world. Y sus madres andaban allá en el mundo. They didn't have a warm dinner in front of them. Ellos no tenían una, una cena caliente delante they, they de ellos. They didn't have families that prayed for them. No tenían familias que oraban por ellos. And me. Y yo. Me, the prodigal. Yo, el prodigo. The one that had everything. El que ya tenía todo. I had the Holy Spirit around me every Sunday. Tenía el Espíritu Santo alrededor de mí cada domingo. Every service. Cada servicio. I was in a safe zone. Yo estaba en una zona de, segur de seguridad. Uh, under the token. Bajo la señal. Under the Holy Spirit. Bajo el Espíritu Santo. But I chose. Pero yo escogí. To go out there. El salir hacia allá. And act just like them. Y comportarme igual que ellos. That's why he said your word worse than them. Por eso me dijo, Eres peor que ellos. Because you chose. Porque escogiste. You had a home. Tu, tenías un hogar. Full of the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. That loved the Lord. Que amaban al Señor. That held to the standard of the word. Que se mantenían según la norma de la palabra. And I made my decision. Y yo tomé mi decisión. I was old enough. Ya tenía suficiente edad to make my decision. para tomar mi decisión. And I chose the wrong thing. Y escogí la cosa equivocada. And because of that, debido a eso, brothers, we live with scars every day. Y hermanos, vivimos con cicatrices God, todos los días. God will heal us. Dios nos sanará. God will deliver us. Dios nos va a libertar. But brother, there's scars. Pero aún hay cicatrices. Of my own doing. De mis propios hechos. Of things that I have done. De cosas que yo hice. That could have pre been prevented. Que pudieron haber sido impedidos. If I would have stayed in the comfort of the Holy Spirit. Si tan solo me hubiera quedado en la comodidad del Espíritu Santo. Brothers, sisters, we create that atmosphere. Hermanos y hermanas, nosotros somos los que formamos y creamos esa atmósfera. At home. En el hogar. Whenever, whenever the children are there. Cuando los hijos están ahí. Oh, what a beautiful thing to, to hear a tape of the message. Y qué cosa tan hermosa es oír una cinta del mensaje. To get the children excited. El lograr que los hijos se emocionen. A, about a Bible character. Acerca de un personaje bíblico. And, and say, my favorite is, is Solomon. Y digan que mi, mi personaje favorito es Salomón. Well, why, why is your favorite character Solomon? Y por qué es que tu personaje favorito es Salomón? Oh, because he chose chose wisdom. Oh, es porque él escogió la sabiduría. Oh, my favorite is this. Oh, el, el mío, el que es mi favorito es este. Why? Because we are establishing the word in our homes. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo la palabra en nuestros hogares. Now, I, I don't want to... Well, I'm going to ask the question anyways. Bueno, voy a hacer la pregunta de todas maneras. What, what have the children been studying in Sunday school? ¿Qué, qué han estudiado los niños en la escuela dominical? Can somebody answer me? ¿Alguien me somebody puede that's contestar? not a teacher? Alguien que no sea maestro. They've been, they've been studying the book of Proverbs. Ellos han estudiado el libro de Proverbios. And me as a parent. Y yo como padre. I should know that. Yo debería saber eso. I'm responsible. Yo soy responsable. To know what they're learning in there. De saber qué es lo que ellos aprenden ahí. Because, because if the, the, the teachers Porque si las maestras, they're doing an amazing job ellas hacen un trabajo tremendo. but they can't teach them the whole Bible Pero ellas no pueden enseñarle toda la Biblia. it should be something that the children bring home and me as a parent y yo como padre, ask what did you learn les pregunte, bueno, ¿qué, qué and then continue to teach them on that subject y yo les siga enseñando acerca de ese mismo tema. and help them y les ayude. not just for knowledge no solamente para conseguir conocimiento. I don't want them to know no, no things yo no quiero que ellos nomás conozcan cosas. brothers this is a way of life Hermanos, este es una manera de vivir. the book of Proverbs is the way to live el libro de Proverbios es el modo de vivir. the most 
a wise man in the world el hombre más sabio en todo el mundo, because of the Lord Jesus or a, the Lord a, a causa del Señor, he, he wrote this book of Proverbs él escribió este libro de Proverbios, and showed us how to live the life y nos mostró cómo vivir la vida of a Christian. De un cristiano. Now we create that atmosphere. Ahora nosotros creamos esa atmósfera. Now um, I, I would like to continue to read Ahora me gustaría seguir leyendo, but, but I, I just want each and every person that has these green books pero me gustaría que cada persona que tiene estos libros verdes to read this lo que lo lean to continue to read this y que lo sigan leyendo because it, it, tell, it tells you through the quotes porque te está diciendo a través de las citas that we have to keep our children que, around us que debemos mantener a nuestros hijos a nuestro alrededor Bro, brother Branham said there, it's not, there's not a juvenile delinquency it's a parent delinquency dice el hermano Branham que no es delincuencia juvenil sino delincuencia de los padres he says in the, uh, the message that we don't we allow our children to go anywhere they want él dice en el mensaje que nosotros permitimos que nuestros hijos vayan a donde ellos quieran. But brothers, we have the authority to create the boundaries. Pero hermanos, nosotros tenemos la autoridad para poner los límites de la autoridad. Because every decision Porque cada decisión that we make for our children que hacemos por nuestros hijos comes with great responsibility. Viene también conlleva una gran responsabilidad. And, and as you give them that responsibility y mientras usted les da a ellos esa responsabilidad they have to be mature enough ellos tienen que ser lo suficientemente to, maduro to take that responsibility of choice. De asumir esa responsabilidad de la elección. But, but brothers, as, if you have your children at home pero hermanos, si ustedes tienen a sus hijos en casa. Whether they're already over 18 years old. Si ellos ya son mayores de la edad de 18. Create an atmosphere. De todas maneras crea una atmósfera. Brother, this message, this message is for me. Hermanos, este mensaje es para mí. When I read this book, I'm convicted. Cuando yo leo el libro, yo siento la convicción. I say, Lord, help me to be a better father. Yo digo, Señor, ayúdame a ser mejor padre. Lord, help me to be a better husband. Ayúdame a ser un mejor esposo. So that I can create an atmosphere. Para que yo pueda crear una una atmósfera. Around the word. Alrededor de la palabra. Let us stand to our feet. Pongámonos de pie. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, I just ask that you take these broken up words, Father. Padre, yo te rogo que tú tomes esas palabras entrecortadas. Lord, and you just uh, place it in each and every heart this evening, Father. Y que tú las coloques en cada corazón en esta noche. Father, they're the words of eternal life. Padre, esas son las palabras de la vida eterna. And sometimes, Lord, it's hard to hear, Father. Y a veces, Señor, es difícil oír. Especially, Lord, when it comes from a person as young as I am. Uh, uh, especialmente cuando esas palabras vienen de una persona tan joven como yo. Lord, many men ha have gone through life. Y Señor, hay muchos hombres que han pasado por la vida. Many of our sisters have gone through it. Muchas de nuestras hermanas han pasado por eso. They have the wisdom, Lord. Ellas tienen la sabiduría. Father, but for those that, that are, are growing our families, Lord. Pero para aquellos que están uh, creciendo sus familias. Lord, for those that are, are thinking to, to get married. En aquellos que están pensando en casarse. Those that are courting or looking for somebody. Los que están noviando o buscando por alguien. Father, I ask, Lord, that you establish this wisdom in our hearts, Father. Padre, yo te pido que puedas afirmar esta sabiduría en nuestro corazón. Lord, so that we know where to go. Para que entonces sepamos a dónde ir. That we can say as the righteous man says in Psalms. Así como el hombre justo en Salmos dice. Your word is a lamp unto my feet, Father. Podamos decir nosotros, tu palabra es una lámpara a mis pies. And everywhere I go, y a donde quiera que yo vaya, every decision I make, toda decisión que yo tome, is according to your word, es conforme Father. a tu palabra. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amen y amen. Our brother Eli.
sientes triste y sin consuelo Cuando 
levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, you guys may you may have, you have your seats as we continue to, to worship the Lord. When Jesus comes, the tempter's power is broken. The 
Standing with me as we sing this, this last song, When the Saints Go Marching In. Oh, I'm a pilgrim and a stranger, oh, wandering through this world of sin. Missing shortly. Uh, solamente tenemos uh, un anuncio. Uh, we only have one announcement. Uh, por favor, mantengan a la familia Navarrete en oración. Hermano Rubén Navarrete fue llamado a casa para estar con el Señor. 
que el Señor consuele a la familia en este momento. Uh, we just like to please keep the Navarrete family in prayer. Our brother Ruben Navarrete was called to be home with the Lord. May the Lord comfort uh, the family at this time. And Amen. Si son tan amables de inclinar sus rostros, hermanos, vamos a estar siendo despedidos. Amen. If you can just please bow your heads and dismiss. Padre Celestial. Lord Heavenly Father. Dándole gracias primeramente, Señor, por la oportunidad de la vida y la salud, Señor. Lord, we firstly give you thanks for the, another life, another opportunity, Lord. Padre, por la oportunidad de habernos permitido hasta llegar aquí una vez más, Señor. For allowing us to come here once more, Lord. <coughs> habernos dado la oportunidad de adorarle y glorificarle una vez más Señor to give us the opportunity to just honor and glorify your name Lord Padre sabiendo que el día de mañana no, no lo tenemos seguro and Lord we know that going into tomorrow no lo tenemos seguro that we don't have maybe we don't have tomorrow secure Padre pedimos que usted nos siga ayudando Señor and Lord we just ask you to please just help us Padre pedimos que usted nos dé fuerzas Padre May you just give us strength to go on. Tanto físicas como espirituales, Padre Santo. Such as physically and uh, spiritually as well. Padre, le damos gracias por tan bonito mensaje que usted nos ha dado el día de hoy, Padre. And Lord, we also give you thanks for the message you brought forth. Pedimos, Padre, que usted nos ayude a nosotros como como padres de familia, Señor. We also ask you to help us as fathers of families. Señor, a poder ayudar a nuestros hijos, Padre. To help our children, Lord. Sabiendo que el enemigo, Señor, no descansa ni de día ni de noche, Señor. Knowing that the enemy does not rest, nor day nor night. Padre, ponemos a nuestros, nuestros hijos en sus, en sus manos, Padre. And Lord, we place our children in your hands. Pedimos que usted nos ayude a poderlos guiar, Señor. And we ask you to please just help them. Los ponemos a todos y cada uno de ellos en sus manos, Señor. We put, we put each and every one of you, them in your hands. Padre, le damos gracias por cuanto usted hace por nosotros día con día. And we give you thanks for what you do day by day. Pedimos que nos despida de este lugar, Señor. For we ask that you dismiss us from this place. Mas nunca de su presencia, Padre. But never from your presence. También, Padre, pedimos, rogamos de su, que, que, su que, el, que su Espíritu Santo, Señor. And we ask that your Holy Spirit, Lord. También, Padre, conforte a... A, a la familia Navarrete. Señor. May comfort our the family, the Navarrete family at this time. Padre, consuele a, a sus padres, a su mamá, Señor. May you help their their fathers. A, a toda su familia, Padre. Every each and every one. Señor, también los, los ponemos family. a ellos en sus manos. We place them in your hands. Se lo pedimos todo y le damos gracias, Señor. For we ask all of this and we. En el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Put this in your hands in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pueden tomar sus, sus asientos, hermanos. You may be seated. Bless you, you are dismissed. In the sweet by and by. There's a land that is fairer than day. And by faith we can see it afar. Oh, for the far. Over the way to prepare us a dwelling place there. Oh, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.
Baby